இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் என்னோட தன்னம்பிக்கை எப்பெல்லாம் தளர்ந்து போகுதோ நான் ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்ற சந்தேகம் எனக்குள்ள எப்பெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் என்னை உத்வேகப்படுத்திக்கிறதுக்கும் என்னோட வெற்றியை நோக்கி நான் நகர்றதுக்கும் பெரிய தலைவர்களோட தத்துவ ஞானிகளோட வெற்றியின் ரகசியங்களை படிக்கிறது என்னோட வழக்கம் அப்படி இன்னைக்கு படித்த ஒரு வெற்றியின் ரகசியத்தை பற்றி பகிர்ந்துக்கிறது தான் இந்த பதிவு அதாவது தத்துவ ஞானி சாக்ரட்டிஸ் ஒரு அழகான ஆத்தங்கரையில் உட்காந்துருக்காரு அப்போது அவரை நோக்கி ஒரு மாணவன் நடந்து வரான் நடந்து வந்த மாணவன் சாக்ரட்டிஸ் பக்கத்தில் வந்து ஐயா என்னோட வெற்றியின் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இனி நான் வாழ்க்கையில் தோக்கவே கூடாது எப்போவுமே எனக்கு வெற்றி மட்டும்தான் இலக்காக இருக்கணும் வெற்றி மட்டும்தான் எனக்கு சொந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போது சில நிமிஷம் யோசிச்சு சாக்ரட்டிஸ் அப்படியா அப்படின்னா நாளைக்கு இதே நேரத்துக்கு இந்த ஆத்தங்கரைக்கு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு திரும்ப அங்கேருந்து மெதுவாக நகர்ந்து போகிறாரு மாணவனுக்கு ஒன்றும் புரியல சரி ஓகே நாளைக்கு காலையில் வருவோம் இவ்வளோ பெரிய தத்தியானி நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டாரு நிச்சயமாக வெற்றியின் ரகசியத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருவாரு நமக்கு வாழ்க்கையில் இனிமேல் தோல்வியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறான் போனவன் அந்த நாள் ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை ஏன்னா அடுத்த நாள் வெற்றியின் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறான் இனி வாழ்க்கை முழுக்க ஜெயிக்க போகிறோன்ற எண்ணம் அவன் மனசு ஃபுல்லாக தொற்றி இருந்துச்சு அதனால் அவனை தூங்க முடியல விடிய காலையில் வேகமாக இருந்துச்சு அவர் சொன்ன நேரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து சேர்ந்துடுறான் அப்போது நீ அம அமைதியாக உட்காந்துருந்த சாக்ரட்டிஸ் அவனை பார்த்துட்டு என்ன நான் சொன்னேன் நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டியே ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லைங்க ஏன் வெற்றின் ரகசியத்தை நீங்கள் சொல்லித்தரேன்னு சொன்னீங்க ஸோ நான் ஜெயிக்க போகிறேன் லைஃப் ஃபுல்லாக இனி நான் தோக்கவே மாட்டேன் அதனால் எனக்கு ராத்திரி ஃபுல்லாக தூங்காமல் உங்களை எப்போ பார்த்து அந்த வெற்றின் ரகசியத்தை கற்றுக்கணுன்றதுக்காக தான் காத்திருந்தேன் விடிஞ்ச உடனே உங்களை தேடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் சொன்ன மாணவன்கிட்ட சாக்ரட்டிஸ் ஒரு சில நிமிஷங்கள் பேசுகிறாரு பேசிட்டு அவன் மனநிலையை அவர் தெளிவாக புரிஞ்சிக்கிறாரு புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சொல்கிறாரு சரி வா நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த ஆத்துக்குள்ளே இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆத்துக்குள்ளே இறங்கிற சாக்ரட்டிஸ் கொஞ்சமாக எதிர்பார்க்காம மாணவனை முதுக பிடிச்சி முக்கிடுறாரு தண்ணியில் தண்ணியில் முக்கின உடனே மாணவனால் மூச்சு விட முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் கஷ்டப்பட்டானா திரும்ப வெள்ளம் எடுக்கிறாரு திரும்ப வெள்ளம் எடுத்த உடனே மூச்சு விட முயற்சி படுறான் மாணவன் உடனே வேகமாக திரும்ப அழுத்துறாரு திரும்ப அழுத்துன உடனே திரும்பவும் அந்த மாணவனால் மூச்சு விட முடியல அப்போ வெளியே தான் அந்த மாணவன் சாய்த்த சாக்ரட்டிஸ் நீ நல்லா மூச்சு விட்டுக்கோ திரும்ப நான் உன்னை அழுத்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வேகமாக மூச்சை விட்டுட்டு எவ்வளோ காற்றை எடுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ காற்றை எடுத்துக்கிட்டு திரும்பவும் அந்த மாணவன் தயாராகிறா திரும்ப சாக்ரட்டிஸ் அழுத்துறாரு அழுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு 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 நிலைக்கு அப்புறம் அந்த மாணவனால் முடியலன்றத சாக்ரட்டிஸ் புரிஞ்சுக்கிறாரு திரும்ப வெள்ளம் எடுக்கிறாரு வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் அந்த மாணவன்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த நிமிஷம் உனக்கு என்ன தோணுச்சு நீ எதுக்காக போராடின அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போது காற்றுக்காக மட்டும் தான் நான் போராடினேன் என்னால் மூச்சு விட முடியணும் மூச்சு விடணும் மூச்சு விட்டால் தான் நான் உயிர் வாழ முடியுன்றதுனால காற்றுக்காக மட்டும் தான் நான் போராடினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போது சிரிச்சுக்கிட்டே சாக்ரட்டிஸ் சொல்கிறாரு இதுதான் உன்னோட வெற்றியின் ரகசியம் உன்னோட இலக்கு என்னென்னு தீர்மானிச்சுட்டு அப்படின்னா அந்த வெற்றியின் வழியை நோக்கி நீ நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த வெற்றியின் வழியை நோக்கி நீ நடக்கும் போது வேறு எந்த விஷயங்கள் போகணும் உன்னை பாதிக்கலை அப்படின்னா நிச்சயமாக நீ ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆமாம் நண்பர்களே இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஜெயிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஒரு நம்மளோட இலக்கு இதுதான் அப்படின்னு தீர்மானிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை நோக்கி நம்ம நகர்ந்துட்டே இருக்கணும் நம்ம மனநிலையோ சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையோ நம்ம சமுதாயமோ என்ன வார்த்தைகள் சொன்னாலும் சரி என்ன பேசினாலும் சரி நம்மளோட வெற்றியோட இலக்கு என்னன்றது நம்ம மனசுக்குள்ளே தீர்மானிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இலக்கு நோக்கி நம்ம நகர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் நிச்சயமாக ஒரு நாள் நம்மளால் வெற்றி அடைய முடியும் இதனால் நான் இப்போ இந்த இந்த மெசேஜ் எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா என்ன மாதிரியே மனக்குழப்பம் என்ன மாதிரியே வந்துட்டு ஜெயிக்க முடியுமான்னு எண்ணங்கள் இருக்கிற நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்துக்கோங்க உங்களோட வெற்றியை மட்டுமே நீங்கள் நோக்கி நகர்ந்து போங்க ஒரு நாள் நிச்சயமாக ஜெயிக்